天天向上提醒您，本期看点。天天向上，暑期美食研学团第二站，四川自贡，这都是自贡最具代表的盐帮菜了。哎呦，大肘子，冷吃油还是烫的啊？口水都掉下来喽，这、呃、太入味了。哎，这个有点腥，不掰了，不掰了。自贡是千年盐都。这个是自贡的埃菲尔铁塔，有一万三千多个。现在的地方就是深海景。他们现在还能够出盐。这个东西这么多年就得是这个手法，保留传统的工艺嘛。打捞这个特别治愈，好像蛋花汤啊。欢迎你们来到自贡的彩灯大世界。今年的这个灯会啊，规模很大，大概有五百五十亩地。第一。网红灯，生命之树。哎，我在朋友圈里面看过，它的眼睛是会睁开的。对面这个大熊猫，它那个尾巴会动的，都有玄机啊！寻宝即将开始，小心别被抓捕。<笑>自贡肯定有一个宝藏是恐龙化石，这里面有。啊啊啊啊啊啊啊、Hello。哎，但是为什么这里面都有啊？哦哟，恐龙队，恐龙抓捕队，哎呀哎呀，别这样啊！恐龙抓捕队已出发，各位兄弟，请听好。只要有人敢伤害我，你们打他们啊！来来，围着我，围着我，过来保护我！哎，你们真的是，哎呀！不要跑！哥，快跑！哥，我觉得应该没有。你看。你天才了，兄弟，可以可以，闻到了侏罗纪的味道。今晚，让兄弟们带你探寻自贡的美和味。今晚的节目还有惊喜哦欢迎大家来到由元气森林独家冠名播出的《天天向上》，灵堂灵芝灵卡，就任元气森林。天天兄弟，你们好，我是美食研学推荐官吉克君。那今天呢，作为一个四川妹儿，我要带你们来到我们四川颜值最高的地方——自贡。我在自贡等你们哦。自贡，位于四川南部，一座颜值满满、有颜有味的城市。都说自贡的盐帮菜是最有滋味的四川味道，火爆、水煮、冷吃，三大经典川菜技法都源自于自贡盐帮菜。而盐帮菜美味的秘密，就是禁盐。亿万年前，就曾是一片汪洋大海，海水深埋地底，就成为取之不尽的盐卤水。聪明的自贡人，凿穿地面，取里制盐，自贡从此因盐而兴，号千年盐都。今天，天天兄弟和小兄弟的美食研学之旅第二站。即将走进自贡这座有颜有味的城市。呀，大老师，韩哥，哎呀，哥，来快来快来，鸡腿鸡腿，这是做啥子嘛？鸡腿。嗯。老师
买盐，因为我们现在是在那个自贡嘛，哦、自贡的盐是最出名的，川、哦、蜀地区都是吃这个盐。来，我给你们一人称一斤带回去，怎么样？是啊，真的。哎、啊，老师，这个盐特别好，就是我们有很多的盐，有海盐，有各种盐，但是四川这个井盐是最好的、最纯的。对。哎，这个盐可以做盐焗，盐焗系列。你拿什么接呀、啊？我拿什么接？拿手捧，对不对？你那世界就能我们铲着就能吃哇！你你不掏心这些吗？没事儿，我看你高兴啊。我现非常让我紧张，你不要让我岔开，待会儿断了。待会儿就断了，你真的是很难的。杰克俊逸的词儿有三三大板，早知道就不接这个活了。我以为来吃吃喝喝，你知道吗？真的，吃吃喝喝还是有的。啊，谢谢你啊，师傅，谢谢你。在这儿，我给你们介绍一下，哦，这叫深海井啊。我们现在在的地方就是深海井、哦，深海井是世界上第一口超过千米深的盐井。而、啊、它这个深海井的三个火，一个木呢，它就是一个红红火火的，大概一个意思。然后这个海就是海里的卤水，对，所以这个就是当时盐商在这个地方建了一个盐厂，所以它就是一个很吉利的一个名字。哎，所以就深海井。走啊，咱们往前走。然后这个是自贡的埃菲尔铁塔，哦，这是一个专门去捞盐的一个水塔。鼎盛时期的时候，这个水塔有一万三千多个，一万三千多个，对，很厉害。他们现在还能够出盐，还能。你包括这些石头啊，都有年代了。对。哈呀，嘿呀，将棍棍转呐，嘿呀。一棍棍远呐，嘿呀！老娘退水吗？嘿呀！二转前呐，嘿呀！嘿呀！啊，罗老师，这个就是我们每次在工作的时候呢，他就要有一个这个节奏，劳动号，所以大家就会有这个干劲儿。对对，盐帮号子，然后也会大家是在是就有一个鼓舞士气的一个状态。他们现在还能够出盐，还能。没有没有咸到？很纯，有没有？哇，你们没事吃盐干嘛？好啊，好。我们要不要对一个号子啊？你们有,有对吧？对吧？对吧？对吧？来吧，来吧，萝莉号吧啊，萝莉号，来。哟，哟哟哟，四川的衙门水灵灵哦，嘿嗦，自贡的壮汉壮有帅了，嘿嗦，王汉的方言是巴适的板呐，嘿嗦，张口我就随便喊了，嘿嗦，前夫又找个川妹子哦，嘿嗦。上了川妹子看不上了，<笑>大张伟跟我把耗子喊呐，嘿嗦，我跟你喊完了之后一块儿吃口烟呐，嘿嗦，河南的小王真是乖呀，嘿嗦，吃了自贡的盐才是乖喽，嘿嗦，呀呵呀呵呀呵，哦呀呵呀呵呀呵，欢迎你。我们也开心呀！来自贡耍哟，好嘞好嘞哟。有那句吗？好嘞，没有啊，我跟他对啊，因为我是专业的嘛，这些都还是 OK。哇，杰克逊说到专业的，走路的姿势都不一样。对呀、啊，专业的。杨梅子也就这样的时候，来带你们看一下怎么去锦鲤采盐。哇，哇，哦。从哪儿下来的？大家呃，走近的话，能不能闻到一股味道？有有有，哎，因为它就有盐卤的味道啊、呃，还有天然气的味道。哦，天然气。哎，这个是不是不能闻闻多啊？哎，这没没事没事这个地面上，我们在黄线之外，这是世界上第一口超千米深井。这个井的话，深度是一千零一点四二米。啊、嗯，哎。就相当于三百三十层楼高，三百三十层啊！哎，三百三十层。我们这个开凿是一八三五年，十年之后的美国的最深的井，井相当于我们这个井的一半多一点。那没有咱们这厉害啊、哎！对，我们自贡这个名字，就和良库井相关，自流井和贡井。哦，就说明这个井对我们自贡是非常重要的。
，这怎么挖下去的呢？呃，这个挖的话就是非常有科技含量。刚才我们看的这个队哥，他们做的这个动作，就是凿井这个动作，就是靠这个杠杆，头上系一个几百斤重的铁钻头，啊，把它提上来。之后放下去，哎、哦，好累，听着，他需要好多年啊！哎，对对对，人工啊，这个、这人工的，全人工的，这个上下大概需要四分钟时间，哦，四分钟才能到。到了，哇，好有仪式感哈、啊！就每回都要很长时间，然后才能听见那到了那感觉、啊。哎哎，对对，他有个铃铛。哎呦，出来了。哎，这个梗出来了，没完没了吧？哇，就跟杰克俊逸的腿一样，哇，好长好长好长，好长，好长，还没完。你看杰克俊逸的腿，还没完，还没完，怎么这么长啊？这个卤水的话，大概就是一百一十斤啊。马上就要放出来了，大家小心，哦，会溅出来啊！呦呦呦呦呦呦，好酷啊！好酷啊！哇，哇，哎。这个水的含盐量百分之十四，这能做出多少的盐？呃，就能做出十五斤的盐。哇，一百斤水做十五斤盐。十五斤，因为它的地层是在一千米，所以说三叠纪的水，这个就是古海水，大家可以尝一下。这个可以喝吗？可以，可以这尝一下。盐水漱口啊，可以尝一下，杀菌的。哇，这个就古海水啊，古地中海的海水。这个对治疗一些疾病有好吗？哎，对，它我们专门一些盐，盐啊，就比如说竹盐，竹盐牙膏。那四川的竹盐牙膏是靠这个做的吗？哎，对对，就是我们这儿自贡的盐，经过提炼之后做的。这个对咽炎有什么？咽完了发炎。盐是一种特别有趣的东西，盐它既可以保存生命。也可以消灭生命，消灭生命。对对，因为有盐的地方寸草不生。是的，但是盐呢又能够锁住鲜味。哦，哎，那我们小兄弟去哪儿了？小兄弟早早来来学习怎么制盐了、哎，我们去找他们去走。好好好制盐。哎呦，哎呀，小兄弟都在这儿上了。这个就是煮盐的地方。对对,对，我们现在在做制盐的第一步，因为我们之前在乐山吸取了经验之后呢，决定还是要先提前学习一下，然后就过来这边先干了一小半天活然后这个是我们制盐的第一步，叫去杂质，是把豆浆倒进去，因为豆浆里面有植物蛋白。豆浆，对对对，那。它会让这个杂质给浮上来，然后它就是把这个杂质给捞上来，然后我就是往里加豆浆，这是我俩的活儿。这个最开始加豆浆这个活儿是谁想起来的呢？最早是那个古人，他们在熬盐的过程当中，慢慢慢慢摸索出来的。尤老师，您干这行多长时间了？呃，我干这个到。今年的话，二十二十年。哇哦！我总觉得有可能也是子一辈父一辈就这么做啊。对对对，我三代嘛，三代三代。对对对，您现在看着也不不大呀，感觉四十多了。四啊，四十了，四十一了我。老流汗流的，对不对？你看他他皮肤好好啊，颜真的，他皮肤的那么好，就是每天汗蒸，对，保持水分。王一博，你要不要搞一下？可以，来让一博弄一下。一博好好捞，不要加舞蹈动作了。<笑>现在他还刚刚加入豆浆，还没沸腾，沸腾以后他的杂质就会更多一些。这个东西这么多年就得是这个这个手法，对，就是没有说用用什么新的机器让它变得更快。没有没有没有，不行、啊，我们得保留这个传统的工艺嘛。哦，必须得这样。哦，那跑了跑了，一博。哇，这个好像蛋花汤啊。不容易，其实它得顺着这个，这个特别像那种汤啊，吃那什么那种。吃涮羊肉了过后，那个那一层。涮羊肉，涮羊肉，打捞这个特别治愈，就是那个强迫症，特别治愈。来，我们再看看那边，那边也是一样。啊，韩哥你好，哎，我们有作业要交，这个是我们制盐的第二步骤嘛？对，是我们叫铲盐。
它得盖上之后蒸煮四个小时就会成这样。这就是盐。对。现在像那个蛋糕，对对，像馒头一样。对，因为那个盐呢会在那个卤水沸腾的时候结晶，所以呢就会成这个样子了。然后呢，就是我们要把它铲到这个这边，叫围皮兜里面。然后你可以看到它这个有黄色的液体嘛？它这个黄色的液体其实叫做胆水，这种东西呢，它是一定是不可以直接饮用的，它是有毒的物质。但是呢，我们却可以用一些加工的手法，让它变成豆腐，变成豆花就可以吃了。豆花哦，这边的豆花。豆花饭不要讲了，豆花饭好饭。好了，吃到了，好热呀！我们我们接着看里头是什么呀？应该是应该是来吧啊，来我们看一眼。我们现在就知道。制盐的最后一步叫淋盐啊，淋盐怎么说啊？就是把我们这个啊沸腾的卤水再浇到这里面去，它作用就是提纯嘛。对，其实就是去除最后的杂质，浇十二次到十五次，基本就可以达到最后的一个提纯了。其实这个到最后其实就已经是成品的盐。这一桶大概是多少？这一桶的话，大概是两百斤，两百斤左右，两百斤。对，这个就是成盐了。对，整个这个盐场差不多一天有大概两吨的一个产量，所以其实产量非常大。对，其实这个吃饭盐最重要啊。我们真的可以带点回去。我也觉得。你们哪来的来了？我得让你们尝尝我们。自贡的那个盐帮菜啊，盐帮菜好。对对对，对对对对对现在我打电话叫我一个盐工大厨给你们做一做，太好了，再尝一尝。好，好，好，那我们出去聊吧，好吧？走吧，我们都要尝一下啊，来都来了。哎哎，师傅，我这帮里啊几个朋友，要你要整点这个自贡的盐帮菜给他吃啥？上哈啥？上哈啥？哈的。要得要得，好，我现在让你休息会儿哈，你肯定整过的哦。好，好，好，好，好，好，谢谢。哎，把小兄弟们辛苦的时候，来一起走上。可以可以可以，走吧走吧，好饿了好饿了，走吧走吧。今晚的节目还有惊喜哦！带话题词“天天向上”发微博，并配上你观看电视的实时打卡画面，就有机会获得由自贡市政府提供的自贡游玩家庭套票。赶紧看节目吧！盐商菜呢吃的比较精致，盐工菜呢吃的比较生态，不一样，食材不一样。啊啊、哦，再来点吃喽。对，这阵吃，再喝点茶、哦。这地方好舒服，我感觉。那尤大哥，为什么自贡家家都会做饭菜呢？对我们自贡人爱吃嘛，好吃，我们自贡人，所以说我们家家户户都会做。哇吃午饭，我没有吃午饭啊，有没有吃午饭？哎，我看见菜来了，哦，上菜了，上菜了，哎呀，哎呀，我们流了很多汗，来来来来来，看这个糖分，员工兄弟请甜甜兄弟吃饭，好香啊。这所有的牛肉都埋在了油下，对对对，哇，好辣，看起来。我可以申请要一个米饭吗？这是冷吃牛肉，来，峰哥，峰哥，哇，来，饭来了，峰哥，下饭，这是你的。有我。峰哥，还有吗？嗯。Yes。尝一下我们自贡的美食，水煮牛肉，好吃吧？这个。嗯，好吃，香辣，麻辣酸香，尝起尝起尝起，哎呀，好吃哎！哇，特别的软，很好吃的其实。可以，猪牛肉
。水煮牛肉就是这儿来的，对不对？对，就是这儿来的，就是这儿来的。以前是大部分的这个劳动力是牛。对他可能同时有一万头牛在工作，而且牛的工龄只有四到五个月，他就他就累得不行了，就要退休了。然后他退役了过后呢，盐商就会把这个牛啊就发给盐工当工资，所以自贡的牛肉是非常常见的。哎，对对对对对，而且这边的牛肉特别好，就是自贡的，特别是盐场里的牛肉特好，就是因为他每天都在工作嘛，然后就是。特别的有，哎，就很紧实，肉质很紧实。峰哥怎么样？峰哥，嗯，峰哥好不好吃？哎，峰哥好不好吃？峰哥，峰哥好不好吃？峰哥，你从头到尾没说话。峰哥急吃饭，说什么话？镜头都都在他那儿，就得看着最好吃。呃，一个是这个好吃的停不下来，一个是这个辣的停不下来。这个辣。这个泡菜也这个盐泡出来的，它就离不开我们的井盐，因为它不容易生花，可以尝尝，它也不会臭，是这样子的。对，嗯，很好吧？哦，泡菜好吃哈，是吗？好吃吗？好吃，这非常好，好吃。人家有人就是这泡菜，泡菜直接配米饭就吃一碗哈，就是好吃。好好。要是啊，面，再去弄个泡菜。你要拿个干净的筷子，它那个泡菜不能有油。我们自贡的泡菜确实可以。喜欢吃我们自贡的泡菜，喜欢喜欢。打包回去。四川的泡菜最好吃，我不管。<笑>而且哎，有面，还有面呢。在我们自贡呢，这个面条啊，这个清水面，我们就喜欢怎么呢？这种水煮牛肉的这个汤汁儿，对，这样入味儿，加到里面那就是绝配，这样子的。我们喜欢，这是我们的口味啊。那会不会太辣了？不会的，不会的，放心吃。峰哥，峰哥，来嘛。好，我就要挑战一下水煮牛肉的这个汤，这个汤汁儿行。哈哈哈哈哈！啥？这个手法也是会吃的不要不要的了啊！哦啊啊！哎呀，这个好！你们就是这样鼓励峰哥的是吗？啊？好好吃。我的妈耶！一个月没有吃过碳水的女孩太香了。怎么样，峰哥？哦，这其实不辣，对，是不辣，不辣你别挑辣椒，不辣。哎呀呀呀呀呀呀！嗯，这其实不辣。<笑>一波快来一碗，泡那个腰花哪个？腰花也可以。一旦多了，再好吃的卤子还要搞点，还要搞点。对，就这样，没事就那样。Yes， 哦、oh, yes， 哇哇！再搞一根泡菜啊 ，Yes。好，王一博，看你的了，接下来。哎呀呀呀！哎呀，救命啊！这口。哇，这好好，再来一口泡菜。巨好吃，对不对？改吃播，改吃播。再来一口汤。不是一波那么好吃，你就不能再说两句？吃吃中医怎么说话？你再说两句。太好吃了，太好吃了吧？嗯。来，让我们来谢谢自贡热情的朋友们给我们带来这么地道的盐公菜啊！盐呢，曾经是立国之本，现在也是家家户户餐桌上必不可少的调味品。感受到了自贡的盐文化，吉哥，我们接下来去哪里呢？去哪儿了、啊？我们现在要去了一个这个地方呢，是自贡的另外一块宝藏地方了。哦，也是跟吃有关，不仅有吃，还有个漂亮。大家跟我一起走来。太好喽，汗流了一百斤哦。哎呦
！哇，这么黑吗？哎呀，怎么那么黑？啊，就是谁呀、啊？几个军医吧，看不见的那么黑呀、啊嗯。<笑>我们今天要不要来一个特别厉害的、有仪式感的开场啊？不要问要不要，就要开始了。要。天天向上。都为我们亮光哇！这个太震撼了！哇！哇！好漂亮哦！是不是有点求婚啊？感觉这是一个求婚的现场，求婚的现场。谁谁谁，我爱你！哇，这个厉害！哇！我记得我们小时候。每到看灯的时候呢，就是有自贡的灯会，然后在公园里面布置自贡的灯，哎呦，然后小朋友呢就晚上就去看花灯，哇，那是一个就过节一样，真幸福、哦。我在那个时候我就知道有自贡这个地方了。哦，那么今天在这里给我们做出如此盛大的、美丽的这个安排的，就是我们自贡的市委常委，我们的副市长王市长，我们掌声有请。谢谢王市长，欢迎欢迎。欢迎市长长得好可爱，你好，你好，你好，你好，你好，市长好，市长好。我们这次来到自贡呢，我们就知道有很多名片，比如说我们自贡的这个盐。对，自贡呢有四张名片。四张名片。哎，首先自贡是江姐故里。哦，江姐。自贡还是千年盐都，所以一直是非常富有的一个地方。它还是恐龙之乡，自贡有中国最大的恐龙遗址博物馆、哦、啊！当然了，自贡也是中国登城，它的彩灯的历史已经有了将近一千年的历史了。哦，一千年啊！大家能够在全国看到的灯会，基本上都是自贡的师傅做的。大家可以看啊，看到远处那个。绿色的巨人，哦，刚看见那有个脸、啊，哦，绿巨人，他的名字叫生命之树，生命之树，他、啊、是今年的第一网红的灯，哇，这酷！你要走到他的跟前，你会发现他的眼睛是会睁开的，啊，我每一次站到这个灯底下跟他对视的时候，那个心灵都会受到很大的冲击，呵、哦，震撼。而且看着特别的立体，感觉那个脸哇，好吧。哎，我在朋友圈里面看过这个，是吧？对，好多人发刷爆这个朋友圈了啊！哇！还有咱咱们对面这个最高的灯啊，大碗茶，<笑>这叫大碗茶啊，这是今年的灯王，灯王。他是拿十八万件青花瓷混扎而成的。啊一共有五十五吨重，哇、wow ！而且呢，它上面还趴了一个憨态可掬的大熊猫。哦、oh ，它它那个尾巴，如果仔细看，它会会动的，动小小的尾巴啊、oh ，啊，非常可爱，都有玄机啊。哇、oh ，这么厉害！而且呢，自贡的彩灯呢，它素有叫“天下第一灯”，那就特别厉害了啊。哦、oh ，一个是规模很大。这个园子大概有五百五十亩地，哦，庞大。对，我们今年灯会跟往年灯会也有很多的不同，它实际上是把传统的我们自贡彩灯的工艺和表达元素，和很多现代的啊这样一些元素和技术做了有机的融合，嗯，把自贡彩灯的高大。新奇特的这样的一个特点呢，应该说表达的是淋漓尽致了。对啊。师长，您觉得在这个地方，您给我们来安排一个什么样的环节，让我们能够更好的一起来感受灯会？那要这样的话，我可要向咱们的天天兄弟们发起宣战了啊！好，哇，合适吗？啊，我们来了啊！现在我们已经把准备好的自贡宝藏埋藏到了这五百五十亩的
彩灯大世界里面，五百五十亩，五百五十亩，什么？<笑>光走就走半年，我这这这怎么找？如果大家能找出宝藏，那么我就会代表自贡送大家一顿顶级的盐帮菜大餐。嚯，没有找到的话，啊、那那大仓就没了。哈哈。那大家来看吧，我们的盐帮菜，请看。哇，哇，里头都是厨子啊。嗯我给大家带来的是十五秒爆炒系列，桥头三嫩，实在四川，未在自贡，嫩在桥头。哇！我给大家带来的是自贡最地道的鲜锅醋，来自贡怎么可以不吃醋醋呢？找我可以给大家展示醋醋的三十六种做法哟。三十六种做法。带来的是艾叶症的艾叶鸡脚，让你爽到火爆，辣到尖叫。哇哦，好辣，好辣！我带来的是自贡特产火鞭子牛肉，让你见识奇绝的刀工，片薄如斯的火鞭子牛肉。啊，那个帘子是牛肉啊，牛肉做的，牛肉啊，片出来的。看那个牛肉好薄哟。哇。我带来的是自贡传统淡水菜，什么都能站着吃，什么都能站着吃，站着就把钱赚呐！我带来的是自贡盐帮菜代表，冷吃牛肉，冷吃比热吃更鲜香。啊！但是冷吃油还是烫的啊。我带来的是这个名菜跳水鱼，不一样鱼的做法，让你感受刚跳出水的新鲜。你看里面把那个香菇还有大葱在里面煮，然后整个水就有鲜味了。我带来的是川南千年古镇刘伯红酒，碗碗红酒，烘出传世美味。哎呀，这个好吃啊，峰哥。肘子，大肘子。哦， oh, 我刚才没听明白，他叫他叫红肘，我还以为有口音，原来就就叫红肘，牛粪红肘。哇、哦、吼！我们两父子带来的是名满巴蜀的富顺豆花，富顺豆花闻名全国。哇，这个到了全部都要吃的，这个好吃吧？豆花儿，把那个都倒进去吗？不。站着吃的，站着吃的,着吃的哦，而且富顺豆花每一家的这个蘸水啊都，都不一样，都有它的独门秘技的，哎，这肯定好吃，哎，我我先来一口，我先来一口，嗯，完了完了，不掰了不掰了，韩哥现在先引诱我们，让我们快快点完成任务，韩哥别吃喽。不不不，给一模弄点儿。这个很香。不不，这一碗红烧牛花肠，你得买米饭。对，巨好吃，是不是？你没吃过？巨好吃啊！我觉得有点辣，不辣，不辣，有一点点，但是如果多一点，这个对，哇，味香，味巨巨香无比。我给你们带来的是自贡美食——绒线麻辣鸡，让你们的嘴巴麻到飞起，辣到起飞。我天，这太入味了，我口水都掉下来喽 ！Oh my god，Look my chicken！ 峰哥，峰哥，来嘛！哎，等一下，你们不能吃，你们都没有打比赛，你们不能吃，除了韩哥可以吃，你们都不可以吃。不不不，峰哥可以，峰哥没有，因为韩哥加的不算峰哥吃的，他他的熟在哪里，熟在哪儿就算哪儿。你看看，啊，是不是应该大部分去加油？好香！这都是自贡最具代表的啊，经典的盐帮菜了。哇,哇！好了，那我们接下来宣布一下这一期的寻宝规则。整个园区里面设置了各种贴有“我们天天想赏”标志的职工包长。嗨。
开。我看到那个标志，你们都可以打开那个包厢，包厢里面有惊喜也有惊吓。哎呀！ Oh、God, 前锋还有大张伟、王一博分别带两个小兄弟成为三组，六十分钟寻宝的过程当中得到六次验证的过程啊，任务完成享用美食，如果失败呢就立刻撤菜。而王市长呢将会获得一分钟为我们自贡来做宣传的时间。那么今天在寻宝的过程当中有一个福利要送给大家，园区里面有一个由金城茶赞助的安全屋，进入安全屋代表安全地带就可以躲避宝藏守护大队的抓捕。哦，是那个大品牌一杯金城茶，零压好时光的金城茶吗？哎，说的就是它。金城茶呢是一款原液的代泡茶，我们可以将上层的乌龙茶原味搭配白桃果干以及重瓣红玫瑰搭配出来的这么一款白桃乌龙。它和传统的茶不一样，金城茶它可以热泡，口感非常的纯正，而且也可以冷泡，口感呢更加的清爽，是中国新式茶饮的代表，大家品尝一下啊！哎，哦，米刀，嗯，好闻。味道不错，味道好喝，还好看，还时尚，年轻人肯定喜欢这个味道喽。对，同时呢，今天这一杯金城茶呢，还有一个特殊的神奇功能啊，在寻宝的过程当中，喝下一杯金城茶，就可以增加一次继续寻宝的机会，也就是说复活。我估计你们都不愿意喝，对不对？哎。嗯，我喝完了，我复活一次。你复活一次，等于抓一次，你再还玩。我待会两条命，两条命。大家有没有信心赢得今天的比赛？有。好，祝大家好运。好，开始。各位兄弟，自贡寻宝即将开始。今日寻宝规则是：找寻到三个真的自贡宝藏，真的自贡宝藏。倒计时：五、四。大老师，别跑，还没开始。<笑>倒计时，五、四、三、二、一，游戏开始。哦哦，我们开始了，我们要去哪儿？我觉得这儿。他每回都那个告诉那个，咱们就在起点找。好，因为刚才刚才说这个玩这个熊猫了，对不对？对我们先去侏罗纪，先让我们去吧，你去那边看看吧。没事，我们可以给你们分析分析。滑板，滑板。嗯、呃，真的滑滑板，真的滑滑板。那我那我们俩该怎么办？我们俩该跑吧吧。没事没事，你们走快一点。哦。我们我们去抢那个平衡车吧。对，我们没有。我们那个平衡车必须抢到。对。那他们去哪儿了？他们去那个恐龙那边了。那我们去，咱们我们去找找盐，还有公扇。对，这这两个是。那这边是什么呀？其实这个晒醋好像也是他们本地。我感觉晒醋好像也是，对吧？这都可。这是啥？小一条。什么？你在干嘛？好辛苦啊！这是啥？我的天啊，这个好厉害啊！谁呀、啊？你们在看哪儿呢？这个这个这个。哦，这有一个人呢。啊，对。<笑><笑>我还说，我还以为这是个景儿呢。自贡杂技顶板凳将杂技与非遗板凳笼结合，用头部顶起三十四根板凳，叠起有两米多高、四米长，总重量达八十多公斤，展示了力量与平衡的技巧，又代表着中国巨龙腾飞的美好寓意。我的天哪！我的妈呀！现在这个发量还能保持这样？嗯<笑>好棒！掌声！哇，总共给点掌声吧！哇，太厉害了，这个！这不会是一会儿抓捕队吧？这会儿这些板凳突然间一一掉一掉地，就变成变成几个人，然后然后再把我们所有人给砸住。是板凳板凳金刚！哇，他好厉害！我看你看这师傅的肌肉，哇，好壮！哇，辛辛苦了，师傅。哇，太厉害了！我我我我那时候我手不会碎了吧？您这肌肉我看看啊，哇，这大肌肉，哇，小馒头，哇，这是，我看一座座山，一座座山，哇，你看看这个沙包大的拳头，我真的好棒啊！哇，好帅好帅！那您还有什么要跟我们传递的吗？这是这是一项什么线索吗？什么样的宝藏的？传统文化也算宝藏嘛，对吧？传统文化这还有这个这个这个小那边，哎，咱们去这看看
欢迎光临奇幻侏罗纪。自贡是世界上挖掘和发现侏罗纪时期恐龙化石最多的地方。奇幻侏罗纪灯组演绎了三叠纪、侏罗纪、白垩纪三个时代的奇幻历险。从三叠纪小恐龙的诞生到侏罗纪时期高达二十二米生命之树灯组，寓意孕育了雨林中所有生命。最后，白垩纪时期高九点五米的巨型恐龙骨架和长三十四米的恐龙骨架沙坑，表达了时代终结的苍凉。哇，这个，这，哇，哇，这好像叫李氏鼠龙，这种脖子比较长的是叫。什么峨眉龙啊？还还动了！哇哦！迅猛龙，无中生有。这是迅猛龙。No。这个是霸王龙，无中生有。我跟你说，自贡肯定有一有一个宝藏是恐龙化石。对，你看，只要贴着《天天向上》那个标的，是都有可能。没看到啊，没有啊。会不会在恐龙嘴里面？会不会在会在恐龙嘴里面？我知道了，就是在这个生命之树这里。绝对对，它会眼睛会动。哇，你看会动。哦，真的动了。哇，这个眼睛真的动。我觉得这这一定有，这一定有。可以啊，这里应该有吧？这里得有一个吧？有一个恐怖。哎，这个，这个是吧？这个端着的有没有？哎、哦、啊，这个是，这个有，<笑>厉害厉害厉害！这啥？写什么？耍我们的鞋，耍我们的话。请数出生命之树一分钟砸了多少次眼睛，猜对将获得重要线索。来，来，一分钟倒计时，三、二、一，开始。四、一，砸的好，这也太慢了。这是我们在会不会在耍我们浪费时间了？几个人特别傻，你知道吗？六个人呢，看一分钟，<笑>所以当当时会打字幕，此画面非静止。啊啊啊啊啊！哈哈哈哈它是规律的吗？如果规律的话，我们可以算个算数，对不对？你看我都聪明。二十秒了，二十秒砸两次，几次了？六个，六个，几次？六次，六次。七次，七次，八次，五次，五次，五次，五次，我们对了，快，谢谢，不是我们对了吗？来了，对，你们对了，一起了。我们，我们都是为了探究，早点游戏结束。真的自贡宝藏之一，恐龙化石，这还用你说？这么快就找到了，早就猜出来了。你们，这就是重要线索吗？这是，这猜都猜不到啊。恐龙化石，那去哪找这个化石呢？感觉有啊。恐龙化石，他说是恐龙的化石，但是要是真的，在这里有贴啊，这里，这里有贴，哎，是不是要打开呀？是不是要打开呀？是哦，好，这里面有，吓我一跳呢。哦哦哦，看到了，看到了。为什么我们两个一起的？哇哇哇！这没有什么爆炸。啊啊！哎呦，看到看到，动了啊？不会动吗？他在干啥？眼睛？这是他嘴巴里面的吗？对啊，对啊他他刚刚含含着来下来的。哎呦！对<笑>我打开，我打开，你看看。哎，没东西啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊哎，真的是的！哎呦，大哥，对不起，对不起，我错了，恐龙大哥，我错了，恐龙大哥，哇，哇，恐龙哥，我错了，抓住尾巴，抓住把它扯，把它放倒，把它放倒，六个人把恐龙放倒，那是他了，能不能骑上恐龙啊？龙哥，化石在哪里？化石带我们走。算了算了，人家辛苦了辛苦了，人家也特别辛苦，很热的很热的。再见。这里应该有化石吧？是
是这个了。一博哥，一博哥，这个就挖的是不是这种？哎，但是为什么这里面都有？我后面能看的啊！恐怖神猛队，恐怖神猛队。由于王一博破开了守护宝藏的恐龙蛋，触发了恐龙迅猛队。恐龙迅猛队，出击！三二一！哎呀哎呀！哎呀哎呀！不要这样嘛！出击！二二一！走走走走，哥哥哥，太好了！走走走走走走,走，快！不要这样嘛！不要这样嘛！不是，你看，不跑他就不转，他就从我旁边跑过去了。一博哥。我们是驯龙高手。嗯。你不会咬我的头吧？啊！呃、啊！啊！太热，让他休息吧。啊，峰哥，啊，这里要挖，要挖化石。我们去挖你的化石喽，拜拜。哎呦。这好多脚印啊！这就是要挖出来的。要挖，这个这个也太小了吧？这有一个，我已经看到了，一博。对。哇，这个大，这个好大，这个好大，哇，这个好大。所以我们要找那个真的。这整块都是，我来。这一定是假的，都不用再。应该不能搬出来，只能把它。我挖了一个箱子，箱子。哦，那这个应该是真的，啊、这个应该是真的了。哟，这个是真的。嗯、来来来，快打开看看。哇、哦，哦，这个一定是真的。哦，是恐龙蛋吗？哦，哦。哦拿去验证吧，这是真的。哦，这绝对是，这一定是真的，这绝对是恐龙蛋。那这个都不用挖了，这个，这个太大了，太大了。好，好，我们找到第一个了，验证吧，验证成功了。我们去哪里验证？妈呀，这也太大了！谁刚刚拉着我跑的？哈哈，哇！情急之下，对，跑了，跑了两步，我觉得太喘了。我和一博找到一个，找到一个恐龙蛋化石。大老师，大老师，有收获吗？半天没找着任何的东西，这是。哎呀，有点没头绪啊。我怎么感觉前面有炸呀、啊？我也觉得，对，前面不能有炸吧？有炸吧？哎，这儿他们逮不着咱们。对，这里边有个凳子。嗯，这里面有个凳子。顺手牵羊，拿着椅子走啊？对啊，夜裤。就是咱们累了就可以坐下来歇一下。有人来了，有人来了，有人来了！走走走走走。哎，抓真的来了，真的来了，真的来了！大老师，万箭齐发，突然有一个可击。大老师不会被抓了吧？嗯，这个凳子带的是真名字。哎呀，我就说嘛，累了就坐一会儿，<笑>还赏赏灯。哎呀，哎呀，别别说了，去哪儿了？哎呦，那我怎么才能？他们应该走远了哈。我的队员，哎呀，已经离开了我。我想想
我用什么方式？前面有一个，前面有一个，来了来了，来了来了，哎呦，咱们又回了起点了。哎，我听到大老师的声音了，大老师，他无法把你从站里挖挖出来，躲躲在站里就行。好的。来吧，出来吧，出来吧，出来吧，出来吧。他无法把你从站里挖挖出来。吴泽林被抓捕。他无法把你从站里挖挖出来。袁若航被抓捕。他们怎么这么容易被骗？嗯。哎，你们俩被抓了是吗？对，张老师，你怎么跟没事人一样？不要相信他们这帮骗子，你们干嘛要出去？我没出去，你把我们拽出去。他把我拽出来了。什么？我唱歌不好听。这么着，既然你们两个已经被抓捕了，你们就不怕了，对不对？对。下回他们再抓我，你就帮我那个。我们就给我你。对。好。我现在是无敌的，就是只要他们一抓我，你就把他们拦住。前面是安全屋，也就是说，我们到了前面，大老师喝杯茶。对啊，对啊，大老师，老师你继续喝杯茶，我俩不活了吗？我跟你们这感情。能符合你们俩吗？不是，我那不能不符合你们俩吗？咱俩走了，走吧，肯定得符合你们两个呀。意思是有钱，肯定得复活呀。您这茶现在还能喝吗？暂停营业哦。虽然我是你的爱豆，但是我你是我爱豆啊，我怎么都不认识你，我都不是让你认识我呀。谁是你爱豆？各位兄弟请注意，精神茶安全屋现在已开放，快给我喝，快！快给我喝！哎，什么叫你给我喝？哎，他他妈跟我说，对面跟我说，我开饭了，你给我喝。没说你，没有。哎，我喝茶，你吃杯子行不行？你你把这杯子给我吃，我可以吃。张老师喝了这杯清爽无负担的金橙茶，就能够瞬间加满活力，继续开始，加油哦！我要复活小圆，我要复活小圆。加油哦！加油哦！谢谢你哦，拜拜。没事，拜拜。来，来小袁走。这边还有。哎，他尾巴上，尾巴上为什么又挂了一个？龙兄啊，龙兄啊，龙兄啊，龙兄啊！啊！别动，别动，别动，别动了。谢谢你用尽一切奔向我，回报个空给你。谢谢你啊，太坏了。好了，你快下班吧。下班了，你也是蛮辛苦的。拜拜。空哥，这是摩托车。来了吗？摩托车在那后面。你去抢了摩托车吧。可以。对，这是我的。真的被我吃了。好，队长，平衡车可以。来，我们都有滑板。一个灯是吧？自贡好礼这里面会没有？哦，这里没有灯。自贡好礼没有灯。嗯，彩灯。
。是的，这里藏有真的自贡宝藏。市长在这个房间里放置了五个贴有“天天向上”标志的彩灯，它们分别是海南海宁彩灯、江西石城灯、越南灯、文创灯，还有自贡传统工艺彩灯。天天兄弟们，能否在这里面找出真正的自贡彩灯呢？哎，这里这里这里。这里有，这里也有，这是灯，每个地方都贴了。哎。是不是这几个有一个游戏啊？因为你们要仔细观看一下自贡的传统彩灯和那些灯的区别的。哦，哦，这种这种这种一定是这种，要找一个真的。明白了，我觉得应该是这个，不是，应该就是这个音，嗯、因为它发光了，而且因为我们自贡的灯都是。模拟那个所有的动物啊，所有的那个植物啊，哦、哇，应该就是这个，应该是它，就是它插了电，对吧？就是它插了电，因为我们自贡的灯都是、哦、没有，这些也插了电的，那你都插电<笑>、哦，对，你们要仔细观看一下，因为自贡的彩灯它主要是手工制作的，对，它手工制作，哦，所以我们总结一下啊，我们自贡的灯呢。是有几个特点，色彩丰富，然后是手工完成。还有呢？还有的话，它主要里面是铁丝做的。铁丝。铁丝。好。但这些也都是啊，这些，这些也你说手工的，它也都是手工的。你看这这五个里面都贴了标，但是唯独这一个是跟他们其他这种传统的是差不多的形状，其他的不太符合。我觉得是这个音哎。但这些也都是啊。也都挂着标的，也都挂着标的。我们去验一下这个音吧，好吧？把音拿过去吗？把音拿走吧。Yes。是音吗？我觉得真不是这个音。确定的吗？<笑>我觉得，你看他笑了。他笑了。啊，走走，我换一个，换一个，换一个，换一个。不会就是这个小小？不会就是这个这个吧？这难道是我的队伍？你在干嘛呀？我找到了，找到了。看不准，你别。嗯、啊？我是来接了，我的天哪！救命！怎么那么多人？你到底去哪？这个里面肯定是有的。没有，走吧。没有，走吧。走吧。拿一个，我们错过了就不行了。这个吧。把队长的平衡车先藏起来，让他跟我们一起走。你太坏！峰<笑>哥的平衡车，哇！把这个车藏起来，让峰哥跟我们一起走。这两个都行吧？总有一个队，是不是？是不是？总有一个队吧？<笑>谁把我的车骑走了？谁把我的车骑走了？谁把我的车骑走了？那个迅猛龙队，我刚刚看到了，迅猛龙队。哇，好可爱啊！哇，这好可爱，抱着那个宝宝一样。我觉得。这两个当中有一个是正正确的。哎，我们要验证了，快点派车过来验证。车在上面好像。走走走，我们去吹空调。走走走。我在下面等着。都给你们，我们跟队长一起。走走走。对，我们跟队长。我们跟队长。行啊，好去吧。那我们去了啊。走吧，出发吧。怎么了，峰哥？我们带了好几样东西，想过来验一下。好、啊，来、啊。我们很有很有很有把握的
，是这一枚恐龙化石。好，我要告诉你，如果上面没有贴 logo 的话，是不能印证的，不能印证的。证的啊！刚刚那个箱子，刚刚那个箱子，峰哥，我们藏，我们放哪儿了？我们放哪儿了？哎，你可以不要拿这个箱子嘛，就拿那个化石就好了。把箱子放下，把箱子放下。一定要有 logo 的，现贴，现贴不行啊，现贴可以可以。哎呀，那个箱子被我丢掉了，那么大一个箱木箱子，他们抱着太累了。好，首先，前锋，这个恐龙化石、恐龙蛋化石，你要参与验证吗？要。好，这是我们队和一博队共同找到的。好，请到验证台。恐龙蛋化石一枚，参与验证。三，我们队和一部队共同找到的。二，一。天天向上提醒您，稍后看点。对，自贡杂技姐妹们，跟着我走，来来，围着我，围着，围住我，围住我。只要有人敢伤害我，你们打他们，可以可以，拿一个就够了。你们真的是。哎呀！关键时刻，你们、啊、你们都被吓跑了。大哥，大哥，我选天天向上，首先合作伙伴，噎到路归九，灵堂一小步，健康一大步。我选天天向上合作伙伴，金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，灵堂灵芝灵卡就任元气森林，天天向上首席合作伙伴，噎到路归九，灵堂一小步，健康一大步。恐龙蛋化石一枚，参与验证。三，我们队和一部队共同找到的。二。一，一，此物不是真的自贡宝藏。自贡虽挖掘了很多恐龙化石，但从未挖掘出恐龙蛋化石。此物为地质现象，是球形砂岩结合。好，灯还要不要验？不要验。好，哎，聪明，请回。哪里有宝藏？姐姐指个路，指了路。在这边，他指的路在那边。对，扇子上我没有贴标。拜拜。哥哥，一博哥，姐姐哥。哦，哇。由于王一博打开了藏有宝藏守护队的大门，触发了自贡娘娘队抓捕。有你去，不要跑！不跑他就不抓，抓不了我现在。为什么？因为我们进这个安全屋是抓不了，我们要去抓外面那个人。借刀杀人，有这回事吗？没人告诉我们呢。维克多怎么那么惨呢？每次都是抓他。好的，跑啊！没人了。
是假的啊！那恐龙蛋是假的。我我躲起来了，他们往那边跑。假的假的，恐龙蛋都不吃，那还有什么能吃啊？哦，都没有，找不到啊！这么简单呢、啊，这次。我们刚才发现那个恐龙蛋啊，就发现了特别艰难。我们三个里面挖了一个盒子出来，然后盒子里面装了一个蛋，是假的，不是真的。已经回到那边验过一回了。对，那个都不是的话，我我们真的想不到还有什么。要不我们回去那里再找一次吧，可能那里还有啊。那再去挖，咱们再去挖一会儿，再挖一次，因为他应该应该一直挖，应该还有东西。好，那再见吧，来吧，沙坑还有化石。你好，你好，好漂亮啊！谢谢。自贡蛋雕是将传统的镂刻、浮雕及圆雕等技法与自贡彩灯技艺结合，白天是景，晚上为灯。刚才他们来人了吗？来过？有别人来过？来来过。他们已经拿走了？没有。不可能，我觉得你你肯定骗我，你肯你肯定给王一博了。我觉得没给他，你没给他吗？是谁？他们来了，但是他们有人来了，有人来了，有人来了，走走走走走。闪！有人，前面有人。走走走。你们刚才在蛋里抓过我了。抓抓抓抓抓！抓吧抓吧抓吧抓吧抓吧抓吧抓吧！又冒一次啊！来来来,来。还架起来，我啊！傻子，一二三，啊，去看去！哎，太棒了，好！袁若航被抓捕。这帮缺心眼的队友。姑娘们好啊，哈喽啊，哎。姑娘们好啊，哈喽啊，哎！你们跟那个胖子还有王一博那个聊过天了吗？没有聊过天，要跟我聊会天，太好了。哎，这么着啊，要万一有那帮人过来，你你们能你能帮我挡一下他们吗？你们能可以吗？可以吗？你。合影啊，那那那太容易了，来来来啊，我们我们拍日历好不好？来，你们待会儿就一直围着我走好不好？来来来来，姐姐，好，桃园结义，好，对，自贡杂技姐妹们，跟着我走，跟我跟我跟我跟我走，围着我围着我围着我围着我，一个人在在前面，好，咱们这么着，我太好了，就就就准备准备准备准备准备就这么走，就这么走，就这么走，只要有人敢伤害我，你们打他们啊，跟我没关系，来来，围着我围着围住我围住我围住我围住我。我们遛弯，我们先遛弯，好不好？我们先，我们先。我这么厉害的一个人，我怎么会被淘汰？我跟你说，我好厉害的，老师好，老师，你们在干嘛？保护我，快过来，快过来，快过来，快过来，快过来保护我！哎，我们想听老师来介绍了。来了吧？来了，好，我有我的姐妹，我的自贡杂技姐妹，你们能抓住我？不可能，痴心妄想。决斗，抓抓抓抓抓！少女们，快围住我！我我我我很危险的，啊，我很危险的，我们要整个的把我围住，好吗？谢谢谢谢，好，好，好，好，他们敢弄我吗？不可能！万箭齐发！所以说，现在我我说我说三三二一之后都开始抡抡抡抡起来，后边后边后边抡起来抡起来抡起来抡起来抡起来抡起来抡起来，抡抡抡抡抡抡抡抡。有你们在，他们不敢再抓我了，因为你们是我的金，这叫什么？金金钟罩。这我这有好多礼物，咱们是不是看看？遛会弯。哎，你好。你好，欢迎来到自贡彩灯。Hello. 我们这是我们那个自贡杂技团的，都是名门之后啊，特别好。来来来，往上走走走走走走走走走走。您这里是什么呀？我们给我们介绍一下。彩灯啊，好好看！哎，姐妹们，姐妹们，天天向上啊！谢谢。你
看，我已经化身成了一二三四五六七八九十个姐妹。大张伟已经化成了十个姐妹，我们现在是十一姐妹。耶、yeah. ！哦，这有个鹰哎。嗨。我能摸吗？这是什么？哦，老哎哎，姐妹们，谢谢。还是说这只鹰，是他的一个手艺啊？这这这这怎么？啊，行了，我觉得这个就是欣赏一下啊。好了，走吧。因为这个是文创嘛，文创就比较新一点啊。好了，走吧。姐妹们，那位姐妹，好哇。那个音就是，那个音就是，那个音就是，那个音就是。你再回去看一下。你拍我这么疼干嘛？你你那么使劲拍我干嘛？哇，你这劲儿那么大呀你！我有就有，你跟我说不就完了吗？你使劲拍我！你来，姐妹们，就这鹰了，好不好？谢谢。哎呦，我扎手啊！啊，行。没事，我姐妹们可以来，张凡哪位？就是您吧，对吧？正好，对他劲儿真大，我。哇，这个人，你长得好像郭麒麟啊，好像郭麒麟啊。对<笑>对不起，对不起 ，I'm sorry。来，你看往那边走，对不对？谢谢。您是谁啊？嗯、我应该怎么叫您？叫我郭麒麟。我们叫啊，麒麟，麒麟，我走了。他说往这边走。炸染，他说的是炸染，对不对？那这儿只有炸染了。哎呦，您这儿有什么能跟我交流的吗？我看看。看一下，我们这里是炸染。秦汉时期问世的民间工艺美术炸染，是自贡市享誉中外的蓝印花布的品种之一。自贡炸染工艺性强，以真代笔，款式多样。来，姐妹们，齐天向上，齐天向上的 logo。姐妹，那位姐妹怎么回事？就是你，端着个鹰的瞎跑。好，拿着，可以可以，拿一个就够了。我看一眼啊。这有劲儿。哎呀！关键时刻，你们，哇，你们都被吓跑了，没有一个保护啊！谢谢你，行了，我们拿走了啊！你们见过韩哥了吗？还没有见到过，对不对？我们一块去见韩哥，好不好？啊，好！验证之中说，走，姐妹们上车。我现在找到了一只鹰，还有是一个炸染的布，应该最起码有一个，应该可以是对的，嗯。那个鹰我们好像看过了，好像不会，不知道，这是什么？还有十个姐妹，还找到十个姐妹，还有十个，这叫十全十美。我们叫十全，我是十全，你们是十美，挺好的。哦，我为什么是十全呢？我不行，我要当十美。然后，我们是十全十美。待会儿我们见到韩哥的时候，我们就摆出一个造型，好不好？说韩哥你好，我们是十全十美。姐妹们，我们现在又要去找小韩哥了、哦。哎哎，走走走走走走走走走走走走走走走。好。哎，大家好，我已经是一个组合的一个新新成员了。你是发展了自己的根据地。对，韩哥你好，我们是十全十美，十全十美啊，是的。十全十美要表演节目吗？十全十美，小节目有吗？哎呦喂，横横横横着来了，横着来了，横着来了，横着来了！哦哟！哇哇哇哇哇哇！这个厉害了，半步接住，好棒好棒好棒好棒！哇，哇好厉害哇！我我我都怕被甩住了。
，请各位来验一下是不是真正的宝藏。先验，先验这个鹰，先验这鹰了。三、二、一，一，验证成功，对了。你看到没有？这鹰对了，姐妹们，我们对了，耶、yeah! ！说一下，为什么这个鹰是对的？这个就是自贡的彩灯啦。好、啊、灯、啊，对，自贡的彩灯呢是国家级的非礼仪。自贡每年在国内海外至少要做一百多场灯会，啊，那么自贡的彩灯，它的材质呢也一直在创新，所有的东西它都可以做灯。不光是传统这个用布啊，那么它还用瓷盘子、玻璃瓶，包括那个残奖。哦，残奖也能做。所以这有点这个叫什么？这个废物利用到特别好啊。啊，对啊。所以你你看这这个，你找着这，看到它就栩栩如生。太漂亮了。哎，找到了。有吗？哦，这个要用的。哦。你终于厉害一次了。这个 ，OK，OK、okay, okay、了，一个骨头形状的。嗯，我闻了一下，好像应该是那位。那<笑>闻一下，<笑>感觉有两点多一年的，<笑>就是呃那个侏侏罗纪时期的这种味道。这个、我就像假的呀，就很像是做的，像是一块木头。来自桥边。啊，这个，这个啊，我我我觉得应该是啊，是特别的，因为他不让我敲。<笑>走吧，哥，我们逆着从那边转一圈吧，因为那边看过了，是吧？我们逆着从那边转一圈。哎，哎这个是我的那个电单车呢，他们给我偷走。那<笑>、啊、我们怎么办呢？车车呢？哼。哎，把那个车留下呀！走，去找一博去。哎，等一下，我们看看这儿，水果捞。哇，这是真人啊！<笑>你以为呢？这是蜡像啊！哦，我看这有什么吃的。哎，这个是什么？果汁。果汁，可以喝吗？可以喝呀。有冰镇的吗？有、哦，可以加冰。你需要加冰吗？我要。啊、可以呀。哎，兄弟们，这里调味料上面都有贴着那个“天天向上”的标哦。你看，是宝藏吗？你看，酒，我尝一下看看。醋，自贡有什么米醋吗？自贡的醋是不是特别有名？是的。峰哥，你们在干嘛？我们路过，刚刚过一个小吃机，你们还有印象吗？这里有调味料，上面都贴着“天天向上”的标，哎。现在就在往那个方向走，快来快来快来！我怀疑这个调味料有可能就是自贡的真的宝藏。哎，我们看看有哪一些有贴标的，收集一下。哇，这个是什么？哦，这个也是醋，所以还有，真是个醋。这个里面肯定有一个是真的。这里有醋吗？有没有？你藏起来不行啊。哦，刚刚有拿走了，拿走了是吧？哦，没有，在这里。它藏在里面。嗯，藏起来的有问题。五号醋。你们有找到什么吗？你看，我给你们分析一下。对，这十瓶醋，嗯，来自十个摊位里面。是。但是发现了这一瓶五号醋，它是一个隐藏醋。<笑>隐藏醋。它有可能就是真的，它的确有一个，他们特产也是一个，有是吧？是吧
。对啊，我也我也有这个印象。好吧，我们去验证一下。距离起跑结束还剩十分钟，我们都带上一瓶一瓶验证。嗯，那我们现在去验证了啊！好，祝我们成功。你好，你好。阿姨们抓他们，我们是安全区。喂？哎，怎么关了？店员。娘娘们，你们好漂亮！哎，加油！好漂亮，好漂亮！快去抓他们！哈哈。嗯。小朋友，你是否有很多噩耗？为什么？哈哈。哎 ，What？ 我们抓谁呀、啊？这个这个，这是穿蓝色衣服那个。这怎么开不了了？前锋，前锋。还是等一下，我先推。前锋是不是？不是我，不是我，我是工作人员。是是是，前锋，前锋。快去坐车，我们从他们旁边跑吧。走走走，我们从他们旁边跑。天天向上提醒您，稍后看点。距离行宝结束，仅剩一分钟。一博哥，快！文哥，走。刚刚娘娘掉下的对讲机，请注意，请注意，娘娘队停止抓捕，停止抓捕。三哥，怎么了？这个必须是，这个石头肯定是真的。三、二、一，我是天天向上首席合作伙伴椰岛陆龟酒，零糖一小步，健康一大步。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，灵堂灵芝灵卡就认元气森林。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。走走走，我们走，我们旁边跑。我拿着这个化石，我搞不懂啊！快了，快了，快了，快！哎呀，这小伙！捡到一个，刚刚娘娘掉下的对讲机，请注意，请注意，娘娘队停止抓捕，停止抓捕，停止抓捕，停止抓捕，停止抓捕啦！停止抓捕啦！队长。距离行宝结束，仅剩一分钟。快跑！一博哥，快！峰哥，走！快，走，走！走，走，走！走！哎，来人了！一博回来了！这个鹰是真的吗？这鹰是真的。鹰是灯，鹰是真的，大老师，鹰是真的，那就错过了。我就说鹰是真的吧。应该叫做这个鹰。我觉得真不是这个鹰，我觉得。你看他笑了。走，换一个，换一个，换一个，换一个。我们在里面转半天，我就说这个鹰。韩哥，怎么了？这个必须是。因为我在一条街上看到了十瓶醋，每一瓶上面都有天天向上 logo， 都有贴的，一二三四五六七八九十，这一瓶是他藏在最里面的，藏在所有食材后面的。然后我让他拿，他还不肯拿出来，就是五号，其他都放在桌面上，就是他藏在里面。Cool.
，来，三，二，一，一，一，一，我们接下来有请市长和我们的自贡晒醋的第五代传承人，我的本家汪立昌老师，我们大家来做个介绍。大家好，我是自贡市晒醋的第五代传承人，汪立昌。子贡晒醋已经有一百七十三年的历史。子贡晒醋的特点，它是传统工艺，嗯，冬草油制去，纯粮养草，没得任何一点防腐剂和添加剂都没得，没得。它的出来的产品，色、香、味、臭，九成不腐。哦，色就是棕红色，棕红色；香就是醋香，不吃鼻子，味。回味很悠长，臭就是粘稠程度。我喝一杯嘛，尝一下嘛。好啊，一杯我也能喝啊。感受一下来。哎，王一博怎么一条跳一杯最大的呢？喜欢吃醋。干杯啊，兄弟！干杯。这个醋啊，和盐帮菜就是绝配，没有晒醋的盐帮菜就是没有灵魂的盐帮菜。呵，没有灵魂了，上升到这个高度了，您都。哎呀，王一博要验证吗？这个石头肯定是真的。你们觉得是恐龙化石？因为我们闻到了它那种味道，恐龙的味道。<笑>你们闻到了恐龙的味道。<笑>来，三，二，肯定是真的。一一，耶！一，哎，太鼓舞士气了。在哪找到的？这是那个坑里面有三个箱子，然后有一个是真的啊，也是真的啊。我们要学习一下，学习什么？学习一下恐龙化石的知识。自贡呢一直被称为是恐龙之乡，接下来我们有请自贡恐龙博物馆的专家给我们介绍一下啊。大家好，韩国好，你好，我是自贡恐龙博物馆的。副年级管然真上游，大家好，我是自贡恐龙博物馆的研究员郝宝翘。在侏罗纪时期，自贡当时是濒湖区域，它的环境非常炎热，而且呢水草非常茂密，非常适合恐龙的居住，所以这里产生了大量的各种各类的恐龙。这些恐龙生活在这里，死亡以后，它们的尸体随着湖水的流向聚集在我们脚下这块土地上，形成了层层叠叠的恐龙的遗址化石。就是大山埔恐龙遗址，后来我们在这里建立了自贡恐龙博物馆，因此可以知道自贡是名副其实的恐龙之乡。哇！自贡的恐龙真的不是浪得虚名，一百多年以来，在自贡地区发现的恐龙化石，几乎包括了侏罗纪所有的恐龙种类。所以说，自贡也是中外恐龙研究和爱好者必须朝拜的一个史前圣地。哎呀，你看，听起来多骄傲啊！那您给我们讲一下面前的这几块分别是什么？大家也许不知道，恐龙死亡过后，实际上最难保存下来的就是它的头骨，平均可能三十具恐龙能够保存一只恐龙头骨。我们自贡很牛，到现在为止一共发现了十九个恐龙的头骨化石，这是其中最大的一个，它的头长超过一米多。也是目前世界上侏罗纪无数型恐龙中发现的保存最完整、最精美、最大的一个恐龙头骨。那这个是什么？这个就是我们这个后面看的这个剑龙的肩膀上长的一个骨节。哦，在这以前，世界上对这类剑龙的骨骼材料缺乏正确的认识，以前对它的复原都是把它安放在这个垫部的两旁。哦，实际上正确的位置是在它的肩膀左右肩膀上，因为我们在自贡发现的剑龙化石啊，它这个骨骼材料和它的整个骨架是关联保存的，很完整，嗯，而且就对这个恐龙的科学复原提供了化石的依据。那这个呢？这个像不像你的恐龙蛋？嗯，这个不是恐龙蛋，这是个头骨，也不对，这个是恐龙的尾锤。哦，尾锤。它是有什么作用呢？肉食性恐龙攻击它的时候呢，它急速的甩动，对，然后像那个流星锤似的，对，这个很厉害，保护自己就是一个吃植物的恐龙的一个防御武器。太棒了，太棒了！我们那边现在发现的最大的恐龙大概有多高？蛋糕有九米多，将近十米，三层多楼啊！ Cool. 
，这个呢，这个就厉害了，嗯、这这上面呢就是。恐龙的足迹化石哦，啊，不要看就这么小的这个足迹啊，哦、食肉的恐龙哦,哦，还是食肉的啊，食肉的，你看是像不像小鸡爪子？而且这爪，哎呦，世界上最小的，这上面像个肉嘟嘟的，我们就估计这是一个六年的一个小恐龙的，它的发现也很有传奇色彩。嗯，这是我们自贡本地的一个小朋友发现的。啊，那么小的小朋友，他能分清楚说啊，这不是小鸡爪子，不是鸟印，是恐龙印啊，主动来找我们的专家，从小耳濡目染，从小耳濡目染，要不我们说我们是恐龙之乡，恐龙之乡啊，小朋友都有这方面的知识。对，今天天天兄弟呢，把三个宝藏都找对了啊，恭喜大家。Yes, yes。接下来最令人期待，也是最垂涎的时刻到了，就是自贡顶级的美食已经上桌，大家已经迫不及待。来，三二一，整起！感谢市场，请我们吃大餐，吃起来吧！来。牛肘子，牛肘子，牛肘子，刚刚有一个什么肘来着？牛肘，红肘，红肘，把把什么都红肘啊，把把所有的不快乐、快乐都红肘啊！我还有一个礼物送给大家，市长还要送我们礼物。来，哇，这个厉害了！我送的礼物是自贡旅游的专属套票，这一张套票。您就可以带全家三口来自贡，全家三口吗？哇、哦！一家三口，一张套票，一百张，谢谢。好，欢迎大家来自贡。我是天天向上首席合作伙伴椰岛陆龟酒，零糖一小步，健康一大步。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，零糖零脂零卡，就认元气森林。天天向上，指定产品百岁山，真正天然矿泉水，水中贵族百岁山。天天向上提醒您，下期看点。天天向上暑期美食研学团第三站，浙江台州。台州，我们来了。这里三面环海，东方的好望角，而且新千年在中国大陆第一缕曙光就是照耀到这里。在台州民宿很有名，据说台州民宿有上千家，非常浪漫。给林允来一个最阳光的，龙舌兰日出。目不暇接，大饱口福。汲取山珍海味，所有为一体的，给大家呈现了。老师，老师几个了？那么就开始了啊！会唱的朋友们，哦，转心一把，真心把心呀，轻松一下，温度自由吧。看大班漂亮，十八岁是天堂，我们的生活甜的香糖。哇，这里面也太清澈了，下面石头都能看到，太舒服了。哇，哇，感觉好棒啊！这个，这就是夏天应该有的样子啊！哦，一博，我来了，我要超过你了啊！哦，你看我厉害不？中了，中了，中了！啊！<笑>站起来试试。哦，一博，一博，太舒服了！走走走，台州啊，依山傍海啊。听说这里的人啊喜欢吃粉，所以这里创造了这个糯叽叽的这样的一个美食文化，这太好了哇！直接到位了，一步到位。这是什么？我们是红山雄狮队，出！告辞，加快脚步，快跑！等一下，等一下，等一下，走走走！追追追追！他们来了，你怎么被抓了？下周日晚，和兄弟们一起翻山越海，寻味台州。
，感谢同家冠名商元气森林、灵堂灵芝灵卡，就任元气森林。感谢首席合作伙伴椰岛陆龟酒，灵堂一小步，健康一大步。知道我们下周日晚十一点再见，拜拜。散发的光，天天向上乘风破浪，一起玩，温暖欢笑飞扬。我们天天向上，不慌不忙，天天向上，来日方长。